അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുധനും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു വിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതില് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പേരുടെ സാമ്പിൾ ഇതേവരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു ആറെണ്ണം അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ അയച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ ആറ് റിസൾട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല അത് അടുത്ത് തന്നെ അവര് റിസൾട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വിജിലന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സംശയിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് അത് വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ സംശയിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അപ്പോ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തൃശൂര് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലും ഒന്നുകിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സംശയമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കോൺടാക്ട് കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതത് വീടുകളിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് പേരിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഭയക്കാനില്ല കാരണം ആ കുട്ടി വളരെ സിവിയർ സിംറ്റംസ് അല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇപ്പോ പിന്നെ വലിയൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയല്ല അതും വെളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ വളരെയേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്തായാലും ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്പ്രെഡറ്റാണ് വളരെ വ്യാപിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അടക്കം പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു നേപ്പാളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കണം അപ്പൊ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ചൈനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർ സ്വമേധയാ വന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ സ്വമേധയാ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സംശയിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ നിർദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതായത് എല്ലാവരോടും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം അതിന്റെ നമ്പർ അതിശ പത്ത് അമ്പത്തി വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ ആയാലും കണ്ടാൽ മതി അവരോട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കരുതുന്നു നേരത്തെ നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്
ആ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം വീട് വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു ചടങ്ങുകളിലോ പൊതു പരിപാടിക്കോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോ ആകെ ഭയം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് നല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വൈറസ് ആണ് കാരണം സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രല്ല വൈറസ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെയും പകരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചൈനയിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് തന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഐ സി എം ആറിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാ വൈറൽ ഫീവറുകളുടെയും വൈറസ് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചുമയുണ്ടാകും പനിയുണ്ടാകും അതുപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നന്നായിട്ടുള്ളവര് ആരും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയെ അപ്പാടെ തിരിച്ചയക്കുകയല്ല ആ രോഗിയെ അതിന്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെയിലേക്ക് അയക്കണം അവിടെ നിന്ന് അവർ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ പോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയായിട്ട് മരിക്കരുത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ ഗുഹാൻപേട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശവും അതാണ് അപ്പോ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഒന്ന് സാധാരണ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധയെങ്കിൽ മരണകാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ദുർബലതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പടർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെ പാനിക്കാക്കാതെ ആളുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാതെ ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകുകയാണ് വേണ്ടത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സുസജ്ജമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഏറ്റവും അതിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് കേസായാലും സംശയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏതായാലും ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കേസും ഇനി പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനം വളരെ വിജിലന്റ് ആണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ റൂം നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർ ആർ ടി ചേരുകയാണ് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിന്റെ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടുന്ന കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതുപോലെ ഇത് ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും ഈ വിവരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും തൃശൂരേക്ക് പോവുകയാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ഉന്നതതല മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് ആയ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ എല്ലാം എറണാകുളത്ത് നിപ്പയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി എത്ര വൈകിയാലും ആ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് അവിടെ ചേരും അതിനുശേഷം ഉള്ള നടപ
നമ്മളങ്ങനെ അനുവദിക്കാറില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരു കേസ് കുഴിപ്പോകരുത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൂടുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ രാവിലത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് എവിടെയോ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രാമുഖ്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി എല്ലാ കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ വരെ ഇന്നലത്തെ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കേസുകൾസ് അണ്ടർ ഓബ്സർവേഷൻ അതെല്ലാ ഹോം ക്വാറന്റൈനിങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കേസ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് അപ്പോ വി ഹാവ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ സർവലൻസ് മെക്കാനിസം സ്ഥാപിക്കണം അത് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ അറൈവൽ ഏരിയ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക് അറൈവൽ ഏരിയയും നമ്മൾ ഇത് സ്ഥാപിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ടേസ്റ്റിന്റെ സംവിധാനം എൻ ഐ വി പൂനെ അലത്തി എൻ ഐ വിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ ഐ സി എ ബോർഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ഭാർഗവ തരത്തിയു ഇപ്പോ എൻ ഐ വി പൂനെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് എല്ലാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്തെ അവരെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാണ് അലത്തി അലത്തിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതി കണ്ടെങ്കൽ ഈ അടുത്ത മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാവും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടർ സുഗ്രീവനോടും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ ലൈക് കഴിഞ്ഞ ഡീഫ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോ അപ്പോ റിവേൾഡ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനുശേഷമേ ശ്രീ കിസുദൻ മാഡം ആ കോൺഫറൻസ് സെഷനാണ് വീഴ്ച ഉണ്ടായി ആ സമയം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഐ സി എം ആറിന്റെ എം ഐ വിന്റെ ഈ വിരംഗത്ത ആൾക്കാർ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ അളഫ ജീൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസിംഗ് ആ സിക്വൻസിംഗ് ടേസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ അളവ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ വരും ആ റിസൾട്ട് വന്നാൽ ആണ് നമ്മൾ ശാശ്വത മഴ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള പട്ടണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഏതായി പോലെ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രീതി സുധൻ മേഡം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി അവരുടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറയുകയുണ്ടായി So, we are yet to get that test result and in another one hour we will get that test result. So, we are going to get the number of Trishur Isolation Medical College and we are going to get the number of people who are going to get the number of people who are going to get the number of people who are going to get the number of people who are going to get the number of people who are going to get the number of people. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കേണ്ടത് ഈവൻ റിക്വസ്റ്റ് ടു ആൾ ദ മീഡിയ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ എല്ലാ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സൈക്കോ സെക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ വാദിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആൾക്കാർ അവരുടെ എല്ലാ ഡേറ്റാ ബാങ്കുകളുണ്ട് അവരുടെ ഹൗസ് സർവലൻസിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് So we will do the, all the uh, extra efforts to see that uh, we are interacting with them. Yeah, they will have cycle so, social support and they will have counseling. They will have to do all the individual kind of work. Actually, in the request of that, that we will, you know, this time we would like to do this. Take precaution for yourself, for your family and for the community. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ എപ്പിഡിയോളജി ഇതിന്റെ ഇഡിയോളജി അത് ഒന്നും അറിയില്ല അത് അത് ചൈനത്തിന്റെ ഉള്ള ഈ മൂവാറ്റിന്റെ സംഭവം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾ അതിൽ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻ മേജർ എടുത്താൽ ഇതിൽ ന
ನಮಗೆ ಕೋತ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಯೋಗ ತಿಂದೆ ಡಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮಿಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಉಂಡ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಲ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೇಲ್ ಉಂಡ ಆ ಪೀಕ್ ಸೇಲ್ ಇಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರವಿ ಶೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿ ಎಂ ಒ ಬಿ ಪಿ ಎಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಚೇರ್ ಉದ್ದೇಶಿಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೇಂಜಿಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಚೇಂಜಿತ ವೈರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಿತ ಆ ಅಲ್ಕಾರ್ ಫೋನ್ ಬೋಧವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಚೇಂಜಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೂರಾಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಇಂಡೇ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಸರಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ವುಹಾನುಮಾಯಿಟ್ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟದಾಣ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೆಯ್ದ ಕೇಸ್ ವುಹಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತೊಳ್ಳವರ ಅದುಮಾಯಿಟ್ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳವರಾಣ ಅದೆ ಅದಾಣ ಅಯಾಳು ಪರಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವನ್ ಅದಿಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯದಾಣ ಅಂಗ ಪೋಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಶಿಫ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯದಾಣ ಉಚಿತ ವನ್ನಾಣ ಇಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇದು ನಮಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಶ್ರಮಿಚಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೇ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಳು ಶ್ರಮಿಚೊಂಡಿರಿಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿಟ್ ಕೂಡಿ ಬಂಧಪ್ಪಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಫೋರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯುಮಾಯಿಟ್ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ವೆಳಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಗೇನೆಲ್ಲ ವರುಣ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಎಣ್ಣ ಅವಡತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯುಮಾಯಿಟ್ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಂಧಪ್ಪಡುಬಳಿ ಅವಡತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಅಪ್ಪೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಕುಪ್ಪಾಯಿಟ್ಟು ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೈಯಾವನತ್ರ ಕಣಕ್ಕೆ ಶೇಖರಿಕಾನ್ ಇಪ್ಪ ಮುಳ ಕಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಡಾರು ರಾಗುಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಡಿತಿಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಇದೇ ಪರಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿರಂತರ ಬಂಧಪ್ಪಡು ಸೊ ಅವರೇ ಐಡಿಯಾ ಅನುಸರಿಸ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕದೇಶಂ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಅಂಡೂರು ಐರಿಕಿ ಅಂಗನೆಯಾಣ ಅವಳೆ ರಾಗಿಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ ಅದ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದು ಈ ಅದೇ ನಮ್ಮಿಪ್ಪೋ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅದೊಕ್ಕೆ ನಡಕ್ಕ ಅದಾಯ್ದ ಇಪ್ಪ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಲ್ಲ ಕೇರ ಕೊಡುಕಾಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಪರಂದ ಅಪ್ಪೋ ಅವರ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುವವರೊಕ್ಕೆ ಐಸೊಲೇಟ್ ಚೆಯ್ಯುತ್ತೆ ವುಹಾನಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಕ್ಕೆ ವಂದ ಞಾನದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲಿಗೆ ಅಯಚು ಕೊಡು ಬಂಧಪ್ಪಡಾನ ಆವಶ್ಯಪಡುಗೆ ಚೆಯ್ದು ಅಪ್ಪ ಅವಡೆ ಇಪ್ಪ ಅಂಗೇ ಶ್ರದ್ಧ ಕಿಟ್ಟಾತ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಂದಿಟ್ಟು ಅದೊಂಡು ತನ್ನೆ ಇವಡೆ ನಮ್ಮ ಐಸೊಲೇಟ್ ಚೆಯ್ದು ಆರಾ ಎಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾಯಿಟ್ಟು ವಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂಧು ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾಯಿಟ್ಟು ಅದು ಕುಟ್ಟಿಗಳು ತನ್ನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಂಧಪ್ಪಡುತ್ತೆ ಇವಡೆ ಅಂಗೋಟ್ಟು ವನ್ನ ಇವಡೆ ವನ್ನವರು ಅವಡೆ ನಿಲ್ಕನವರು ಇಂಗೋಟ್ಟು 
അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നാലാൾ അവിടെ ഉണ്ട് നാലാണ് ഉള്ളത് ഒരാളിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് രാജ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ഇനി ഒരു 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 കൾച്ചർ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു എന്താ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജീനം ആ ജീൻ സീക്വൻസി ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക പക്ഷെ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയി കണ്ട് ഇടപെടണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഒന്നിനും കാത്തു നിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടതും റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ എൻ ഐ വി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ ഐ വി എന്ന് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് പറയും ഇതും പബ്ലിക്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിജിലന്റ് ആവേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റൻസും കൂടി കൂടെ ചേർക്കണം അവരാരും വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസ് ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴും ശേഷം <laughs> 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 എയർപോർട്ടിൽ വന്നു ജൻസി അലൈറ്റഡ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഏത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഏതെല്ലാം ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ടെക്നിക്കൽ തിങ് ആ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ചെയ്യാം സോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാനുള്ള ഇടങ്ങിൽ അതും നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സോ ദർ ഫോർ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡൂ ദിസ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അറ്റ് എ നാഷണൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കൊറോണ നോൺ കൊറോണ വൈറസിനെ വരെ സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ് ഇതുവരെ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതില് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനും മൈൽഡ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റേജാണ് ഈ ന്യൂമോണിയ എ ആർ ഡി എസ് വരുന്നത് അവർക്ക് വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ബാക്കി ന്യൂമോണിയ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും ആസ് ഓഫ് നോ ഒരു ആന്റി വൈറൽ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സോ ലൈക്ക് യു വി വിൽ ഓൾസോ ബാക്ക് ട്രാക്ക് സി എവറി തിങ് ഇൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് വി വിൽ ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഇതില് നമ്മള് പുനയിൽ അയക്കുക അവർ വളരെ വിജിലന്റായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കേരളത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് പൂനെയിലെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ആ ടീം ഇല്ലാതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറണാകുളത്തിന് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോഴും ആദ്യം പൂനെയിൽ തന്നെ അയക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് പൂനെയിൽ അയച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റെഡിയാണല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടെ പിന്നെയാണ് അവർ ആലപ്പുഴ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ആൾ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് പിന്നെ അവര് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉപകരണം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ അവരുടെ ടീം വരണം ഈ കേസിലും അവർ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ അവരിപ്പോ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് രാജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരാം അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ എപ്പൊ അവരുടെ ടീം വരുന്നു അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളാണ് വളരെ ന്യൂലി എമർജിംഗ് ആണ് ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് വൈറസുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേക പ്രസിദ്ധി കാരണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യ മീൻസ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് അവര്
ഐസൊലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഐസൊലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുക അല്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയും അതൊന്നുകൂടി നമുക്കെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് പഠിക്കലല്ല വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇപ്പോ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പേരോ നാല് പേരിൽ ആർക്കാണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറയാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ പറയുന്നു പറയേണ്ടുന്നതിന്റെയും പറയേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പേരിൽ ഒരാൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത്ര നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല ഇല്ല അവിടുത്തെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുറെ കുട്ടികൾ അവിടെ വുഹാനിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും പോസിറ്റീവ് ആയതായിട്ട് നമുക്കൊരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്തത് വൈകുന്നേരത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബുള്ളറ്റിൻ ഇറക്കും അതിന് അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി കേസ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുണ്ടായാലും നിങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും സഹായിക്കുക നമുക്ക് നല്ല സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾ ഭയക്കാതെ വാഴ്ന്നാൽ ഒരു അതൊരു വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല നമുക്കിതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടപ്പൊ തന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഈ ഐസൊലേഷൻ പീരീഡ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ട് നിർത്താനാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പതിനാല് ദിവസമാണ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ വൈറസ് അകത്ത് കടന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എടുക്കും ഇരട്ടി ദിവസം എടുക്കും ആ ഇരട്ടി ദിവസം എടുത്ത് നമുക്ക് അത് സെറ്റിലായി എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം തോന്നിയാൽ ആ സമയത്ത് പറയും ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അത് ഈ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിൽക്കുന്നവർ കൃത്യമായി പാലിക്കണം അതെ ഈ എണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ രാത്രി തീം കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരും എത്രയാണോ നമ്മൾ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർത്തിയത് അവർ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെ തമ്മിൽ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈജീൻ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴുകുന്ന കാര്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവൽസ് ആൻഡ് അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളും അത് ലംഘിക്കരുത് പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് പാലിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എടുക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പാലിക്കണം ആ അതായത് അവര് തന്നെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ കാര്യയിൽ ആ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ രാജ പറയും രാവിലത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ അത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഇഷ്യൂ രാവിലത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എല്ലാ സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി അത് എല്ലാ പൊട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നു അവിടെ ഈ യുനാദി ഹൂബിയ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ് നോട്ട് ഇസ് എ പ്യൂറിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇമ്യൂണിറ്റി എനാൻസ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും ബ്രണ്ടാണ് So, our request to all of you, uh, 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 mm-hmm. uh, 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 priority to uh, 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 there is a false sense of, uh, you know, complexity of the one the room. So, uh, 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 uh,
അല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യാപനമുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ വേണം അത് അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നോക്കാം പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മാഡം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന യാത്രികരിൽ നിന്നാണ് വേറെ ഒരു ഒരു സോഴ്സും വേറെ ഒരു രാജ്യം ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരിലാണ് നമ്മുടെ എവിടെയും ആദ്യത്തെ കേസ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒട്ടുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യാപനം നടക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഹോം ക്വാറന്റൈന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മാഡം പറഞ്ഞപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ചൈനയിൽ പടർന്നത് അധികം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ഒരുപാട് സീരിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ വരും ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ഗുരുതരാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീടുകളിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അത്തരത്തില് സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യാപനം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റണം അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് മാഡം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ആയുഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഊന്നി പറയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംശയം പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സാധാരണഗതി ഷടകപാനീയം അതിന്റെയൊക്കെ പേര് വന്നിട്ടാണ് വന്നത് ഹോമിയോ അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പ്രതിരോധത്തിനെല്ലാം കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ കോണ്ടാക്ടിലുള്ളവര് അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവര് രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവര് ഇവർക്ക് ഇപ്പോ ആ പ്രത്യേക ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകള് ഷടകപാനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലോ സാധാരണ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമുള്ളവര് ആ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഒന്നും തടസ്സമല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരാം പക്ഷെ ഈ കോണ്ടാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ലോകത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം ഇത് ഇല്ല അവിടെ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർ ക്വാറന്റൈൻ തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും ചിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം അപ്പൊ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് യാത്രക്ക് അന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് അവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾ വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കൂടുതൽ ആദ്യം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നവര് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും കൂടിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടേ വരുവാ വരുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് വന്നേക്കാം നമുക്കതൊന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക നന്നായിട്ടുള്ളത് വരണ്ടാന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല വന്നാൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അസുഖമുള്ള സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണോ അങ്ങോട്ട് പോകണോ അവരെ കൊണ്ടുവരണോ ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാനും രാജനും ഒക്കെ പോവാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെയാണ് അതെ അതെ മുഖാനിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ഓക്കെ ചോദിക്കും ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠ കൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അ
And then one three identify, then they don't have any symptoms. Then we ask them that you please remain in your home, these are the things, etc. And therefore they are following it up. Right. So 806 have come at a different point of time from different, different places because of this awareness generation. Now, out of this universe, only 10 people are in the hospital today. So these 10 people, because we have given the advisory, Ningal ke edangil asa, edangil tuma unna, common cold unna, mata edangil breathlessness unna, adha undangil edangil kaplan undangil, please come. Because thuna katil nandu anda vanda, namula adhala dalla ritil, management kiyan sahitu. Aar vajatil avara varupol, namula tine as for the protocol, we take their tests and swabs and everything. And then the Sankhiti ka karikala do virja pratiki ka jala vaccine box yo ala cool shade mentek jeti tenda bada da transport chila. Aar samayvare we will go for the symptomatic treatment that is what Dr. Arvind has said. Aar treatment il avar ure asukam avar ure fear ok maru po 48 hour session me avar e complete asymptomatic out po ate ke. Namula uro aar samayvare aar taste result ok. One week would then kill, other than a bigot would then kill, take that to the point, now you remain in home quarantine. Our thing should be. And we will continue our quarantine period, as Madam has said, quarantine in Utah. And we will request them, you know, bear the man in fact, window window to the point, protect yourself, protect family, protect community. Above, our own thing should be. Now if you are linking that, if one day to lie, you go, you will have a medico. Ah, put that in the day, I know you can't even say, what do you do with the lipo bag and cow? I'm going to be in there. See, they are coming in this, you know, episodic way. So we should be vigilant and my request is, in fact, even we should not, you know, highlight to such an extent that, you know, these four people will have a lot of pressure. They will say, Bengali will be in the oral, you will have the positives of all that. So therefore, my, our request is what, our all effort now is, we will do this backtracking and we will see the contact. We will also do counseling with them and both will go to the data. Our key is the surveillance at home quarantine. It is in the last of the month, in the last of the month. Another thing that we will be, Madam Paranda Bole, we will restrict this spread through community. Other than the end of the month. Orang dari yang kudi ini, biasa warta gel, prajurit pikir itu dalam itu kudi, nama dalam, orang berdasar mudahkan. Tanya orang na Facebook kita dah ramalam, ini ni ni ada apa serba ke kadu gel boleh, prajurit pikir itu, wajah biasa warta gel prajurit pikir itu berdasar kapsen orang berdiri itu sikit itu mudah diri. Ah, dengan ni, dengan itu paranya tu, nama orang control room ini nombor orang tu paranya ulu tu. Bisa betul ambat al, arko beri cara tu orang betul macam itu, semua orang tu mesti berada dalam mana, tapi kalau control room ni, ni kalau Benda perintah nombor anu publish itu dari tu, adik bapa pergi. Kita tu nombor, orang adik mula dengan orang normal person nombor sports person nanti macam mana? Adanya nombor mungkin ada orang lain, macam mana? Adanya nombor viral disease ada benda perintah normal office ramah, lalu ramah fitting. Adanya nombor, adanya orang lagi, adanya orang nombor data wise orang detail sendiri ada nombor. Adanya nombor, adanya orang 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 nombor, M repeat ya, nine double four seven four five one eight four six. Okay. Zero four seven one eight six zero four one six zero. Zero four seven one two three zero four one six zero. Yes. Two three zero. Two three zero four one six zero. Okay. Is it? अर्थ पीसी है, मेरे पे अगर साधारण ना ये ला 
ടെസ്റ്റിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് നടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആർ ടി പി സി ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം